ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയവരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിലേബി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജിലേബി നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണെന്ന് ഈ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആരും ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉഴുന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജിലേബി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുമ്പം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളമോ ചെറു ചൂടുവെള്ളമോ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ആദ്യം മുക്കാൽ കപ്പ് മുഴുവനോട് കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതാ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളിതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ചേരുവക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നാലാമത്തെ ചേരുവക തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമയം എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതിങ്ങനെ ഇച്ചിരി പശ പശ പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇളക്കി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പുളിയുള്ള തൈരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് പോലും വേണ്ട അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പം അതാ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ലൂസായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത്രയും ഒരു കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലൂസാവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈനോ സോൾട്ടൊക്കെ ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ജിലേബിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പഫി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മിക്സ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിന് നേർപകുതി അതായത് അര കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കണം അളവ് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര പാനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒത്തിരി ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണ്ടയെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അര ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിന് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാതെ ഇച്ചിരി ഒരു ഏലക്കേരെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല അതിന് പകരം നിങ
ഇനി നമുക്കിതൊരു ദാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഞാൻ ഇന്നൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ മാവ് നിറച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കത്രിക കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജിലേബിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ മിൽമയുടെ കവറൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽമയുടെ ആ ഒരു കവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പാൽ അതിൽ തെമ്പ്റ്റി ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതിനകത്തുള്ള പാലൊക്കെ ഒന്ന് ചെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇച്ചിരി പാലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് നിറച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അല്പം മാവാണ് ആദ്യം നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവാ ചൂടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ജിലേബി വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു വെട്ടിക്കൊടുത്തത് ഞാനൊന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല അതായത് ഇച്ചിരി ചെറുതായ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ജില്ലേബി എടുക്കാം ഇത് ഇത്ര വലുതാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് വളരെ ഹെൽത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഈ എണ്ണ ഹെൽത്തി ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ജിലേബി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നൂറ് മടങ്ങ് ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി തൈര് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ ഒരു സമയം പിന്നെ ഈ വർക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അതായത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കാനും വയ്യല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എനിക്കറിയുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ മിൽമ പാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ കവറുള്ള പ്ല ആ ഒരു കവറിനകത്ത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ച് കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരു കളറും ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളറും അല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക കളർ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ
ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇനി ജിലേബി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ സുഖമാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാ നോക്കിക്കേ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ജിലേബിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം തോന്നും കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉട